ఇలాగే ఏ విషయంలోనైనా సరే మనిషికి లక్తో పాటు ఒక కసి ఉండాలి ఎంతమందిలో కసి ఉంది మీ మీ దగ్గర ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఒక మనిషి పేరులోనే కసి ఉంది అతని కసిరెడ్డి ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ ఆయ్ కసిరెడ్డి లక్కీయా కమాన్ లక్కీ బాయ్ కసిరెడ్డి చూసావా కసిరెడ్డి ఇది ఇది ఒక నటుడిగా మనం కోరుకునేది ఏంటి మైక్ అది కాదు ఇది ఆ స్పందన ఇక్కడ కూర్చున్న వందన కసిరెడ్డి త్వరలో హీరోగా చేయాలి కూడా ఉంది అలాగే చేయాలని కాకపోతే అది సుమక్క బయోపిక్ అయితే నేను రాజీవ్ కనకాల్ గారి క్యారెక్టర్ చాలు ఇలాంటి రాజీవ్ కనకాల్ నాకు వద్దు నాకు ఎందుకో కసిరెడ్డి నేను చూసినప్పటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదామని ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరిక నువ్వు పుట్టడమే గడ్డలు మిస్ అంతా పుట్టేసావా అని ఆల్మోస్ట్ హాయ్ కసిరెడ్డి గారు చెప్పండి సో మీరు ఏ విషయంలో లక్కీ అవ్వలేదు అయిపోగానే పెడతాను రాగండి ఏం పెడతారు అవి పెట్టరా అంటున్నారు అండి అక్కడి నుంచి మీరు కొంతమంది ఏం మాట్లాడతారో నాకు అర్థం కాదు నేను దేనికి రియాక్ట్ అవుతానో ఒక్కోసారి అర్థం కాదు ఆ తర్వాత మీమ్ ఎందుకు వస్తుందో అసలే అర్థం కాదు ఫైనలీ ఎందుకు నవ్వుతారో అర్థం కాదు ఎనీవే ఏదో వాట్ ఎవర్ చెప్పండి అడగండి అడిగేసా అదే ఇప్పుడు వరకు లైఫ్లో అరే ఈ విషయంలో లక్ ఉంటే బాగుండేది అని ఏ విషయంలో అనిపించింది చాలా విషయాల్లో అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండి పొద్దున్న లెగ్గానే అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ చెప్పుకోలేదు పొద్దున్న లెగ్గానే హా అని అనిపిస్తుంది ఓకే సరే ఓకే రాత్రి పడుకుపోయే ముందు పొద్దున్న లేచే ముందు ఏరా అందరికీ ఉంటుంది కదా ఏ విషయంలో నేను లెక్క అయితే బాగుండని ఇందాక చెప్పిన విధంగానే కొన్ని అర్థమయ్యి కొన్ని అర్థం అవ్వనట్టుగా ఉంది కానీ నాకు తెలిసి ఏ విషయంలో అందరూ లక్కీగా ఉండాలి అనుకుంటారు అంటే మన నిద్ర లేపడానికి ఒక అమ్మ ఏ విను నేను ఇమోషనల్గా ఒక విషయం చెప్తున్నాను వినండి నిద్ర లేపడానికి అమ్మ కదా ఎస్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పెళ్ళయిన తర్వాత భార్య వాట్ అ ఫీలింగ్ ఆ పుడతారు మీలాంటి వాళ్ళే పిల్లలు అంట ఆ తర్వాత ఇదిగో మొత్తుకోవాలి ఇలా సరే ప్రపంచంలో కల్లా మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ నేను కాకుండా మీరు కాకుండా ఎవరని మీరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ అవన్నీ రీరికార్డింగ్ మీరే ఒరిజినల్ చెప్పాలి తెలిసినంత వరకు ప్రతి ఒక్క లైఫ్లోని లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉంటే వాడు ఎదగడమే కాదు మనల్ని కూడా ఎదగడానికి అవసరమైన అన్నీ వాడు సాయం చేస్తూనే ఉంటాడు నా దృష్టిలో అలాగా మా లక్కీ భాస్కర్ బాగా చెప్పావు మూవీ ప్రమోషన్కి ఉపయోగపడుతుంది కానీ నాకు ఉపయోగపడదా ఇప్పుడు పర్సనల్గా ఒకటి చెప్పావా నాకు నీకు నిజంగా నాకు పర్సనల్గా నాకు దుల్కర్ గారా మీకు ద మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ ఎస్ వా సూపర్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళు ఇది చెప్పడానికి ఉండదు మనకి ఇక్కడతో ఇది అయిపోయింది ఓకే సో డోంట్ వరీ అదేం అవ్వలేదు నన్ను చెప్పండి నా పేరు చెప్పండి కసిరెడ్డి ఈ సినిమా గురించి నువ్వు ఇంకేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు చెప్పేసి నేను కొంతసేపు కాఫీ తాగేసి వస్తా అంత అంత చెప్పలేనాక నువ్వు లేకుండా అయితే అసలు చెప్పలేము ఏ అవునా కాదా చెప్పు కసిరెడ్డి ఈ సినిమాలో ఏంటి క్యారెక్టర్ ఆగండిరా అన్ని కసి క్యారెక్టర్లే కాదురా అవును ఈ పేరు పెట్టడానికి గల రీజన్ ఏంటంటారు ఏదండి కసిరెడ్డి ఓకే నేను వెళ్తున్నాను బాబు అంటే వాళ్ళకు ఉన్న కసి చూసి నాకు పేరు పెట్టారు అనుకుంటాండి అంతేనా నువ్వు కసిగా ఎదిగి పైకి రావాలి అని అర్థమైందా అందరూ ఆటగాళ్ళే అందులో నేను ఆటగాన్ని రెండు స్టెప్పులు కింద కొట్టి నుంచి ఉంటే బెటర్ నేను మాట్లాడండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు
నాకేంట్రా మీరున్నారు కదా ఏంటి ట్రైలర్ కోసం వెయిటింగా ఒక్క పది నిమిషాలు ఓపే పట్టండి మీతో పాటు నేను కూడా చూస్తాను ఎందుకంటే నేను కూడా చూడలేదు మాట్లాడమంటారు మాట్లాడినవారు రండి సార్ ఎస్ యూ కెన్ స్పీక్ సూర్యదేవ నాగవంశీ గారి గురించి మీ అభిప్రాయం మంచి అభిప్రాయం అని చెప్పి మీనాక్షి చౌదరి గారి గురించి మీ అభిప్రాయం కుర్రోల్ గుండెల్లో గోల అలాగే దుల్కర్ సల్మాన్ గారి గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పాను కదండి మోస్ట్ లక్కీస్ట్ పర్సన్ శ్రీకాంత్ మాగంటి గురించి మీ అభిప్రాయం లవ్లీ బాయ్ ఎక్కడున్నాడు శ్రీకాంత్ మాగంటి ఈ సినిమాలో మీరు తనని కూడా ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ లో చూడబోతున్నారు యానిమల్ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ తనని గుర్తుపడతారు రష్మిక వాళ్ళ బ్రదర్ మిస్టర్ శ్రీకాంత్ ప్లీజ్ చూడండి వస్తా ఉంటే మా బాబు అంటున్నారు హాయ్ శ్రీకాంత్ ఇందాక కసిరెడ్డి గురిని కూడా అడిగాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అవి ఎటెటో వెళ్ళాయి కానీ సమాధానాలు మీరు చెప్పండి ప్రపంచంలో హైజాక్ చేశారు పాప ఆయన క్వశ్చన్స్ అని మోస్ట్ లక్కీ పర్సన్ ఎవరని మీరు అనుకుంటున్నారు నేను కసిరెడ్డి దుల్కర్ సల్మాన్ పేర్లు అయిపోయాయి ఫ్రెండ్ కూడా అయిపోయింది రీసెంట్ గా పెళ్ళైంది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అదే చెప్పాలి లేదు ఇప్పుడు అతనికి రీసెంట్ గా పెళ్ళైందని చెప్పడం అవసరమా పాపం ముగ్గురు పిల్లల గురించి నేను చెప్పానా అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ విత్తనాలు జల్లు వచ్చాడు శ్రీలంక వెళ్ళొచ్చాడు అక్కడ ఏం చేసి వచ్చాడో అడగండి వాటి గురించి చెప్పడు నాది చెప్పి దండోరే అయ్యి మీ అయిపోయిందా కారణ నేను ప్రొఫెషన్ చేంజ్ చెప్పండి మీరు అంత జాగ్రత్త చూస్తే లీక్స్ దొరకలే వికీ లీక్స్ ఏమన్నా ఓపెన్ అయినాయా సో చెప్పండి మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఐ మీన్ ఇష్టం కాదు ఐ మీన్ లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ మనం ఒక్కోసారి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అబ్బా ఏం లక్ రా విడిది అని అట్లా మనకి రెండు రకాలు ఉంటారండి ఒకటి పొద్దున్న లేచి ఎలా ఉన్నా మనం లక్కీ అనుకుని రోజుకి ముందు తోసుకుంటే వెళ్ళిపోవటం రెండోది మనకి నచ్చిన వాడిని చూసి అరే ఈడ ఎలా రా ఎదిగేస్తున్నాడు హౌ ఈజ్ ఈ సో లక్కీ రా అనుకుంటూ ఆ డైరెక్షన్ లో ఉరకటం కన్నా చూస్తాం మనం సో ఇన్ మై కేస్ ఐ థింక్ ప్రస్తుతానికి అయితే పక్కన వాడిని చూసి హౌ షుడ్ ఐ బీ లక్కీ అని అనుకుంటున్నాం ఓకే అండ్ ఐ ఎండెడ్ అప్ సీయింగ్ మిస్టర్ డిక్యూ గారు బీయింగ్ ద మోస్ట్ లక్కీ గాయ్ ఇన్ ద మూవీ నేనేమో సరే వస్తున్నా అబ్బాయి నీ దగ్గరికి వస్తున్నా అన్నట్టుగా నేను రెడీ అయ్యా అది ఓకే సరే యానిమల్ మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో కలవలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అడుగుతున్నాం What was the experience of working with Sandeep Reddy Vanga Garu? Wow! That is madness. Madness Sandeep Reddy Vanga Garu. It's not mental. It's not a meter. You can't tell me. 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 Yes. 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 యానిమల్ పార్క్ లో ఉన్నారో హిట్ లో ఉన్నారో నాకు తెలియదు ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఒకసారి అది గట్టిగా అనేసుకుంటే మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంటా మీ అందరితో పాటు ఐ షుడ్ బి ఇన్ యానిమల్ పార్క్ అని లెట్ సి స్పిరిట్ లో కూడా ఇచ్చే డాలింగ్ నీకు నా మనిషి ఇచ్చేస్తా తీసుకో స్పిరిట్ కూడా అదే మనసు ఇచ్చేస్తా అండి ఈ కోరిక నా బదులు మీరు అందరు మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారు చూడండి అనేసుకున్నా ఇప్పుడు అనేసుకున్నా పక్క pakka you see me in all this one difference that you noticed between sandeep reddy vanga and venki atluri they both are cool they set ko chesarki cool. they both are cool oh ani serious about they 
వాళ్ళకి ఏం కావాలో చాలా పిచ్ క్లారిటీ ఉంటుంది యాక్టర్స్ నుంచి ఏం కావాలో తెలుస్తుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ డే వన్ డీక్యూ గారు లాంటి పెద్ద స్టార్ దగ్గర నుంచి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం తడపడుతుంటే వెంకీ గారు ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఏం కాదు పద అంటారు డీక్యూ గారు కూడా అంతే పనులాట చేద్దాం సో వెరీ ఎంకరేజింగ్ పర్సన్ వెంకీ అట్లూరి గారు అండ్ ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన నాకు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోల్ నీ కోసం రాసుకున్నాను అన్నారు ఫస్ట్ టైం విన్నాను నా లైఫ్లో ఇంత ఇంత కెరియర్లో ఫస్ట్ టైం నీ కోసం అంటూ ఓ రోల్ రాశాను అని అన్నారు ఐ జంప్డ్ ఇన్ టు ద మూవీ కసిరెడ్డి నీ కోసం రాశారా ఇందులో నీకు అదే చెప్పారా అందరికి అదే చెప్పి గుంజుకున్నట్టు వెంకీ అట్లూరి ఓకే అండ్ అలాగే మన ప్రొడ్యూసర్ గారు సార్ ఇస్ ఎ వెరీ ట్రెండింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఓ ఐనో 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 కొంచెం భయంగానే ఉంటుంది ఆయన ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నారు మేము ఏంటంటే మా పేమెంట్లు ఇస్తారు కదా మేమేం గొడవ పడతాం అంత సార్ తోపు సార్ తురుము సార్ ఇస్ గ్రేట్ ఎస్ అండ్ మనకి సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నుంచి అలాగే సూపర్ సినిమాలు వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఫార్చ్యూన్ ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ వీఆర్ లక్కీ ఫర్ దాట్ ఐ మీన్ ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ అబౌట్ ఇట్ యా సో ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళని ఒక క్వశ్చన్ అడగమంటే శ్రీనాథ్ ఏం అడుగుతారు మనం ఒక కాల్ అడుగుతారా యా వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని అడగచ్చు ఎస్ నువ్వే రాసి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పి మ్యాథ్స్ గురించి చెప్పి నో అమ్మాయిలు ఎక్కడ ఉన్నారు హలో లేరు లేరంట పర్లేదు కమాన్ మా బ్రోలింగ్స్ ఏదైనా అడుగుతా అంటే అడగండి రా పింక్ చుడిదార్ కళ్ళ జోడి పెట్టుకొని నన్నే నా చుడిదార్ పింక్ కాదని చూస్తున్నావు లేచి నిలబడు ఆ అమ్మాయికి మైక్ ఇవ్వు ఒకసారి ఎస్ రెండు మైక్లు ఇస్తున్నారు ఎస్ చెప్పు 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 నీ పేరేంటో చెప్పు జాహ్నవి కాదు జాహ్నవి సారీ సారీ ఇట్స్ ఓకే పర్లేదు నేను నీ పేరు కూడా అలాగే చేశా కదా కూర్చో ఊరికే పేరు కనుక్కుందాం అని అంతే వెల్కమ్ ఆ అమ్మాయికి ఒక పోస్టర్ వద్దు ఇవ్వకండి కూర్చో కూర్చో క్వశ్చన్ అడుగు కానీ నీకు పోస్టర్ కావాలా ఓకే ఎవరు అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ఓకే ఇక్కడ హే నాలాగా మిడిల్ క్లాస్ కష్టాలు ఏవో ఉన్నట్టున్నాయి అక్కడ ఒకసారి ఇవ్వండి ఇంట్లో చపాతి పిండి అయిపోయిందా మీకు అర్థం కాదు తెలుసా ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో తెలుసా చారు పెడతాం వేయడానికి కరివేపాకు ఉండదు అరే పెద్ద సమస్య వచ్చింది మళ్ళీ మీకు తినేటప్పుడు రెచ్చిపోవాలేదు అంటారు హాయ్ సుమ గారు హాయ్ అండి హాయ్ సార్ మీకు కూడా హాయ్ కసిరెడ్డి ఫీల్ అవుతావేమో అని చెప్పినట్టున్నారు మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోండి ఎస్ బుడ్డాడు అక్కడే ఉన్నాడు లేదు లేదు వాడు ఐస్ క్రీమ్ ఏమో అనుకున్నాడు అది రష్మి పేరండి నా పేరు బాను బాను రష్మిక గారికి బ్రదర్ లా ఉన్నారు కానీ మీరు కూడా హీరో లాగే ఉన్నారు అంటే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్స్ హీరో లా ఉండకూడదా ఏంటి వాళ్ళకి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ రాకూడదా ఏంటి అది ఇది ఈ ఆ బ్యాక్ అప్ దే కా మేరే పీచే కోనే మాలూం మాలూం మే హూ సుమా కనకాలా మే హూ తుమారే వెనకాలా ఆ బొల్ల 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 నెక్స్ట్ మీరు కూడా ఏదైనా మూవీలో హీరోగా చేస్తారా తినేనామని మీరు ఓకే అంటే హీరోయిన్ గా డేట్స్ మీరు ఇస్తే ఆ బయోపిక్ అన్నాడు ఈ కనకాల వద్దన్నారు ఈ కనకాల ఏమన్నా వర్క్ అవుట్ అవుతాయి చెప్తా डेफिनेटలీ కానీ ఆవిడ పాప మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఐ చెప్తానండి ఫస్ట్ మా లక్కీ భాస్కర్ తో మా అందరికి లక్ అడ్డుకొని మేము ముందుకు రావాలి అని కోరుకుంటూ ఈ మూవీ ఇంకా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఓపెన్ న్యూ విండో ఫర్ అస్ సో లెట్స్ సీ ఐ యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఓకే ది ఏమండి ఇందులో మిడిల్ క్లాస్ కష్టాలు అని డైలాగ్ కూడా ఉంది కదా ఓకే మీకు ఏమైనా ఈ రోజు అనిపించింది ఈ విషయంలో నాకు కొంచెం హెల్ప్ ఉంటే బాగుండేది అని ఏమైనా చెప్పండి మిడిల్ క్లాస్ కష్టాలు అంటే నేను చాలా లాంగ్ నుంచి వచ్చాను అంత దూరం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి కొంచెం అనిపిస్తుంది కదా రావడానికి పోవడానికి కార్ అయితే ఓకే కొంచెం కాస్ట్లీ కార్ అంటే దాంట్లో నేను కార్ కొనిస్తా అనలేదండి కార్ బుక్ చేస్తా అన్నాను 
చెప్పావు నువ్వు చెప్పావు చేస్తావు కాస్ట్లీ కార్ అవసరం లేదు కానీ హీరో గారి కార్ లో డ్రాప్ చేస్తే చాలు తగ్గట్లే హీరో దుల్కన్ గారు నేనేం వినలేదు నాకు వినిపించలేదు ఆ మరెందరం వినలేదు ఇది కసిరెట్టి చేస్తాడు ఎస్ ఎందుకంటే అతను ఏమన్నాడంటే నాకు జీవితంలో అదృష్టవంతుడు ఎవరు అంటే దుల్కర్ సల్మాన్ అతనే అని ఇందాకే చెప్పాడు మనకి చాలా ఎస్ ఓకే సో ఎనీవే ఒక బాబా అండి ఆ ఒక బాబు బాబు పేరు స్కంద స్కంద హాయ్ వాడికి ప్రస్తుతం వీటి మీద ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది చిప్స్ ఎంజాయ్ చేస్తా హ్యాపీగా తింటున్నాడు సో థాంక్యూ సో మచ్ అండి థాంక్యూ 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 జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళండి థాంక్యూ వెరీ మచ్ ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక అక్కడ 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 ఆ కొంచెం ఆ వెనకాల ఏం చేసి వచ్చావు నువ్వు అక్కడ వెనకాల ఏదో చేసి వచ్చావు నువ్వు ఏమండి ఒకసారి లక్ష్మి ఆవిడికి కాడిచ్చారా ఎస్ థ్యాంక్ యూ కనిపించారు కనిపించారు కూర్చోండి ఓకే అంటే చెప్పమ్మా మీరు చాలా తొందరగా వచ్చారండి అవునా చాలా తొందరగా వచ్చేసారు మీకన్నా తొందరగా నేను వచ్చాను ఇంకోటి ఏంటంటే ముందర కూర్చొని మీ అందమైన ముఖం చూద్దాం అనుకుంటే మమ్మల్ని వెనకాల దొబ్బేశారు ఓ నీకు అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళు ఎందుకు ముందు కూర్చున్నావు అనుకుంటున్నారు ఇంత క్లోజప్ లో ఇలా ఉన్నారా వీళ్ళు అని నువ్వే అదృష్టవంతుడు అక్కడే ఉండు టీవీలో చూడడం అంత సుఖం లేదు వెనకాల కూర్చోవడం అంత ఆనందం లేదు కూర్చో వన్ జీరో ఎయిట్ జీరోలో కనిపిస్తాం నీకు ఇది ఇది చెప్పడానికే నువ్వు మైక్ తీసుకున్నావా అంటే నువ్వు లక్కీ ఏ విషయంలో అని కనుక్కుందాం అనుకున్నాను సరే అక్కడ ఒక మూడు నాలుగు చేతులు లేచాయి అటువైపు వెళ్ళండి ఒకసారి ఓకే సో లక్కీ భాస్కర్ సినిమా నుంచి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి జనాలు థియేటర్కి ఎందుకు వస్తున్నారు ఈ మధ్య ఎలాంటి సినిమాలు చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కమాన్ తెలుసుకుందాం చెప్పు అమ్మ నీకు ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టం చెప్పు ప్రతి మూవీస్ ఇష్టం ఓకే వెరీ గుడ్ సరే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నువ్వు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు లక్కాస్గా వెరీ గుడ్ ఖచ్చితంగా నువ్వు టికెట్ డబ్బులు పెట్టుకొని ఒక పాప్కార్న్ కూడా తింటూ ఈ సినిమా చూసి ఇంటికి వెళ్ళేసరికల్లా నీ లక్కు నీ సొంతం అవుతుంది అని కసిరెడ్డి చెప్పమన్నాడు అవ్వాలనే కోరుకుంటున్నాను ఓకే సో వాట్ యూ వాంట్ టు బి లక్కీ నీకే విషయంలో లక్కీ అవ్వాలని ఉంది ఫస్ట్ అయితే దుల్కర్ తో ఒక పిక్ కావాలి అదైతే లక్కీ దుల్కర్ తో పిక్ మాత్రమే కాదు నేను ఒక రోజు కూడా ఇస్తాను నీ పేరు కీర్తన కీర్తన ఓకే కీర్తన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్కడిచ్చారు మైక్ నువ్వు పెయింట్ చేసావా వెరీ నైస్ నువ్వు ఈరోజు చాలా లక్కీ ఎందుకో తెలుసా దాన్ని దాచుకొని అంత అయ్యేటప్పుడు లాస్ట్ లో చూపిద్దాం అనుకోకుండా ఇప్పుడు చూపించావు చూసావా అందరు చూసారు యువర్ లక్కీ వెరీ గుడ్ ఒకసారి మైక్ ఇవ్వండి అక్కడ సో తెలుస్తుంది సో సో దుల్కర్ కి పాట పాడతాను భయ్య పాడు పాడు నీ అదృష్టం బాగున్నట్టు అయితే కాపీ రైట్ పడదు పాడు ఛానల్ పాడు గజాల చీలకే కోక కట్టి నిన్నే చుట్టుముట్టి సీత కోక విల్లే ఎక్కు పెట్టి మెళ్ళో తాళి కట్టి మరలా రాముడవ్వన అందం నీ ఇంట చేస్తోంద ఊడిగమే యుద్ధం చాలించు నీ పైన ఈచగమే దసోహ మందిన ప్రపంచమే అదంత నీతో పాట పాడాలి ఒకవేళ టెన్ సెకండ్స్ లో నువ్వు పాట కనుక ఇంకా కొంచెం పాడు వచ్చింది యాతో ఈసారి ఎవరు పాడతారు యాతో యాతో ముందు ఎవరు ఒకరితో పాడిపించండి అక్క ఎవరది ఆయనకి ఇవ్వండి ఒకసారి మైక్ ఇవ్వండి సుమక్క కార్డు అక్క 
అబ్బాయికి కార్డ్ ఇవ్వండి మీరు మీ దగ్గరికి మైక్ వచ్చిందంటే ఇంకా వెనకాల వాళ్ళు మీకు కార్డ్ ఇచ్చేస్తారని అర్థం మీకు వచ్చేసింది పాస్ వచ్చేసింది సుమా గారు మీ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ అండి అండ్ మీ యాక్చువల్లీ మీ టైమింగ్ స్పెషిఫై మీ వీడియోస్ చూస్తున్నా టైమింగ్ కోసమే షూర్ అండి అదే కాకుండా మీ సుమా ఛానల్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం అండి కసిరెడ్డి గారికి ఆన్సర్ అడిగారు కదా యమహోని యమ యమ అందమ సాంగ్ పాడచ్చు అని చెప్తున్నాను మీరు పాడండి యమహోని యమ యమ అందం చలరే గింది కదకాయం రోజుల్లో నేను ముగుడంతివాని తననే తన నై నాన అంతే అండి థ్యాంక్ యూ లాస్ట్ లో తన్నానే తన్నానే నానా అన్నారు అంటే గజాల ఫాలో అండి సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ మీ పేరేంటి వెంకట్ అండి వెంకట్ తగిట తగిట మేడం ఎస్ నెక్స్ట్ టైం కరెక్ట్ గా పాట నేర్చుకొని వస్తాను సంతకం పెట్టించుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ కార్నర్ ఈ కార్నర్ ఎందుకు ఇటు వాస్తు బాగుందా పాపం వాడు ఇందాక నుంచి చేతులు ఎత్తి ఎత్తి నిపోస్తాను అనుకుంటా ఇప్పుడు శ్రీనాథ్ ని ఆయన అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ మీ పేరు ఏంటండి నా పేరు అమర్ అమర్ ఓకే అమర్ ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కసన్నకి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కసన్న మీకు ఒక క్వశ్చన్ అండ్ నేను ముందు నువ్వు పంపించి అయ్యి అవే తాతకి ఎక్కించాను ఇప్పుడు నన్ను గుర్తుపట్టా కొవ్వూరు ముందే ఏంటి బాకీ ఉన్నాడా డబ్బులు లేదు బ్రో గుర్తుపట్టలేదు అమర్ ఓకే అమర్ సో నువ్వు ఏ విషయంలో లక్కీ అవ్వాలనుకుంటున్నావు రాజ్ కుమార్ అన్నంత స్టేజ్ లో కసిరెడ్డి ఈ రోజు మనం ఆ సినిమాలో చూసి అందరం నవ్వుకున్నాం కానీ దాని వెనకాల బోలడంత కష్టం ఉంది చాలా కసి ఉంది అండ్ బోలడంత డిసిప్లిన్ ఉంది కసిరెడ్డి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ఆయనకి ఒక కార్డ్ ఇవ్వండి రెండు తీసుకుంటాను ఏమనుకుంటున్నారు మేము ఇక్కడ ఇట్లా పంచడానికి వచ్చాం అనుకుంటున్నారా మనం ఇవాళ ఎట్లా కనిపిస్తున్నాం కసిరెడ్డి వీళ్ళకి బాగా దొరికాం కదా మనం బాగా దొరికాం మనం అది చెప్పాను ఇందాకే ఓకే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త దుల్కర్ సల్మాన్ గారు లిఫ్ట్ లో ఉన్నారు ఆయన ఫ్లోర్ నెంబర్ ఫోర్ దాకా రీచ్ అయ్యారు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి మీరు ఏ వద్దు ఉండండి కాసేపు ఉండండి ఇక్కడే యా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడెక్కడ అక్కడే వెళ్ళు 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 నీ ఇష్టం చాయిసెస్ యువర్స్ మై కన్నా మై కన్నా వెళ్ళవా మై కన్నా ఇద్దరు ఒకేసారి అడిగాండ్రా హాయ్ మేడం హాయ్ మై సెల్ఫ్ దుర్గా హాయ్ దుర్గా ఫ్రమ్ కర్నూలు డిస్టిక్ ఓకే దుర్గా దుర్గా చెప్పు ప్రపంచంలో కల్లా లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ ఎవరని నువ్వు అనుకుంటున్నావు మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరకాలి అనుకుంటున్నా మేడం అంటే ఇతను నా దగ్గర ఏదో జ్యోతిషం చెప్పించుకోవడానికి వచ్చి నన్ను అడుగుతున్నట్టుంది ఏంటి లేదు మేడం నాకు దొరుకుతుంది నాయన దొరుకుతుంది లక్కీ ఏ విషయంలో దొరుకుతుంది నీ దోల్ తీరుతుంది లక్కీ ఏ విషయంలో అంటే ఈ రోజుల్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరకడం చాలా కష్టమైపోయింది మేడం అందుకే ఆ విషయంలో డైరెక్ట్గా భార్యలే దొరికేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ గుడ్ మళ్ళీ నువ్వు నాకు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాగే ఏదో ఒక ట్రైలర్ లాంచ్ లో కనపడకపోవా ఎందుకు దొరికింది మేడం అనకపోవా చూస్తాను నేను అప్పుడు అనను మేడం వెరీ గుడ్ అలా చూసుకోవాలి ఫిక్స్ అయిపోయా దేవుని మీదే భారం వేసాం ఓకే సో అన్న కషన్ మీకు క్వశ్చన్ అన్న ఎంత కసిగా ఉన్నారు అన్న చాలా మంది ఇప్పుడు కమీడియన్స్ అందరు లీడ్ రోల్ గా మూవీ తీస్తున్నారు కదా మీ నుండి ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా చాలా టిపికల్ క్వశ్చన్ రా డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఫ్లో అంతే అంటే చెయ్యొచ్చా అన్న 
మనం చేయచ్చా నేనా చూద్దాం దానిలో కూడా అన్న దానిలో మీ క్యారెక్టర్ నేమ్ కసి అనే ఉండాలన్న ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా అదే ఆల్రెడీ చేస్తా బెదిరిలంక కసిరాజు ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ లాస్ట్ లాస్ట్ ఓకే ఏ నిజంగా నేను చెప్తున్నా శ్రీనాథ్ మీద ఒట్టి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే కసిరెడ్డి మీద ఒట్టి ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఎవరు ఎక్కడ ఇక్కడ ఓ హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ పేరు మాధురి మాధురి ఓకే చెప్పండి మాధురి అంటే ఈ మూవీ నుంచి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే మూవీలో ఒకసారి ఫోన్ లైన్ కలపండి వెంకయ్య అట్లూరి గారికి ఎస్ మీరు అడగండి లైన్లో ఉన్నారు ఇది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ గురించి మోస్ట్లీ ఉంది కదా వెంకయ్య గారు ఇది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ గురించేనా శ్రీమతి గారు అనే సాంగ్ కూడా లాంచ్ అయింది కదండి సో ఎస్ డెఫినెట్లీ అవును అంటే ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ డెఫినెట్లీ మనకి సితారా నుంచి వచ్చేటువంటి సినిమాలు అలాగే వెంకీ అట్లూరి గారు అంతకుముందు తీసిన తొలి ప్రేమ సినిమా కానీ లేదంటే సార్ మూవీ కానీ అన్నీ కూడా ఆయన తీసుకునే సబ్జెక్ట్స్లో కంపల్సరీగా ఆ ఫ్యామిలీ యాంగిల్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఇందులో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ జీవి ప్రకాష్ గారి సాంగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది శ్రీమతి గారు అవును మ్యామ్ ఎస్ ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి మాధురి గారికి